Hello, hello. Good evening, guys. ¿Cómo están? How are you doing today? Very well, teacher. Very good. Can you hear me? Can you hear me? Yes. Very good, very good. Okay, so it's uh, like a two minutes to hit eight o'clock, right? So... Good evening, Marilyn. Good evening, Gamaliel. Good evening, Sofía. Very good. Acuérdense de que cuando nosotros no, no, nos miramos ahorita, ¿verdad? A esta hora, no es, no me diga good night. Dígame, good evening. Good night es cuando nos vamos a dormir, ¿verdad? Cuando nos despedimos de la clase, usted me dice, hey, good night. Pero ahorita es buenas. Good, good evening, all right? So, just to start, vamos a ver, vamos a empezar aquí. Y usted me dice si puede ver eh, la pantalla. ¿Lo pueden ver? Sí. Very good, very good, very good. Entonces, vamos a empezar acá. Estamos en... Quiero ver, alguien me escribió aquí. Dice, no, no sé si soy, pero no escucho, no escucho. Sof, so, Sofía, no, no me escucha, Sofía. Okay. Bueno, first of the first, what we're going to do tonight, it's the, the process that we, all, that we always use, right? Acuérdense de que tenemos que estar motivados. Let's repeat, motivation. Motivation. Everybody, motivation. repeat motivation. Hey, come on, let's go. Motivation. Motivation. Yes. Uh, ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Monday. Monday. Monday, right? Monday, right? So we need to be motivated because without motivation, remember that without motivation, you're not doing nothing. All right. So now. It said like this, learning is the never done without errors and defeat. Learning is never done without errors and defeat. ¿Qué quiere decir esto? Usted, usted se pone a pensar y dice, ah, yo no, no entiendo, no le entiendo lo que es el teacher. Pero mire, no sé si le dije la vez pasada de que siempre tenemos que tener, ¿qué? Espérame, quiero que tengo un mensaje aquí, dice, I don't listen. Eh, ever, Joana, bueno, pero siempre, siempre tenemos que estar motivados para poder seguir adelante lo que a nosotros nos gusta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos gusta ahorita? Aprender inglés. ¿Y cuándo pues, queremos aprender inglés? Cuando tenemos la persona indicada. O sea, yo no me, no me considero una persona que sí, pero estamos aprendiendo de lo que se puede. Bueno, entonces vamos acá. Dice, vamos a ver, y lo que le estaba diciendo, que siempre usted abra esta cosa, no es que usted no pueda, pero siempre yo le recomiendo, pero me quiero ver. Vamos a ver. Esto está acá. Mire, el traductor. Ah, o sea que usted no habla inglés, teacher. No, we do speak English. We do speak English. The thing is that you need to know what's going on. Usted le pone aquí, translator. Y aquí le aparece, mire. Y aquí lo tiene. Entonces usted dice, motivation. Motivation. ¿Verdad? Entonces viene... Y que dice aquí motivación, ¿verdad? No sé cómo se pronuncia. Aquí lo ponemos, ¿ve? Motivation. Pero eh, eh, si usted se fija, el traductor lo dijo en español. Lo vamos a poner en inglés. Motivation. 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 Let's repeat, everybody. Motivation. Motivation. Very good. Motivation. Very good. Motivation. Very good. Very good. Dice aquí, I listen, lo tengo activado, pero no escucho nada. No sé qué está pasando ahí con Alexa y con Ever. Pero igual, vaya, entonces nos vamos para la clase. What do you remember about the class that we had before? 
¿Qué se acuerda de la clase que tuvimos anteriormente? ¿Alguien? ¿Volunteer o victim? What do you remember? Remember. Acuérdense que cuando negative. yo le digo. Negative. Negative what? Yes. Ah, pero negativo qué? Um, statement. ¿Cómo? ¿Cómo? Statement. Statement. Ah, sí, esa fue una clase que la tuvimos hace cuánto? Hace. Yes, no question. Yes, no questions. Negative. The alphabet. The sure. alphabet. Alphabet, alphabet, right? Very good. So now what we're gonna do right now is if we're gonna we're gonna check the alphabet because I wanna alphabet. make sure, I wanna make sure that you guys understand how the alphabet goes in order to express yourself in a better way. Vamos a aprender cómo el alfabeto se expresa de una mejor manera para que ustedes lo entiendan. Entonces, ¿qué dice el alfabeto? ¿Qué les dije la vez pasada? No sé si vieron los, los, los mensajes que le mandé el sábado. ¿Los vieron? ¿Sí los vieron? ¿Me levántame la manita ahí. Sí, me acuerdo. Very good. Entonces, volviendo, volviendo a lo que estamos hablando, era el learning is never done without errors in defeat. Entonces, quiere decir esto, la motivación, usted tiene que estar motivado, motivada para salir adelante. Usted, usted sabe que lo que está haciendo ahorita en este momento es algo bien importante porque usted está trabajando sobre horas. Usted viene de trabajar y yo no sé qué le pasó en las ocho horas que tuvo ahorita y viene bien estresada, ¿verdad? Estresado. Y yo le digo, vaya, pero ahorita vamos a aprender esto. Necesitamos estar motivados para salir, salir adelante. Entonces yo le digo, motivation, motivation. So learning is never done without errors in defeat. Entonces, a lo que iba yo es esto. Se pone acá y dice, ¿y qué quiere decir esto, Vice eh, Camilla? ¿Dónde está? ¿Cómo? Espérame. Vamos a ver, ¿dónde está esto? Vamos a ver. Ok, Ever, ahí, ahí lo veo. Mire, usted me dice, learning is never done. Vaya, y lo ponemos aquí. Never is never. ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice? Learning, learning is never is done. Never done. Ajá. Ne learning is never done. Le learning. Learning is never down. Down. ¿Qué más dice? Done. No es done. Done. Error. Uh, Don, Don, ok, ¿qué más dice? Without errors, ok. Without errors. Tenemos coma, without errors. Errors. Y le ponemos otra vez aquí. And defeat. Defeat. And the fit mire lo que dice acá lo pueden ver, dice el aprendizaje nunca termina sin errores y derrotas ok, let's repeat learning is never done never learning, is, learning, is, never learning is never done without errors and defeat Without, without, without errors, errors in the defeat. Hearing, never done. In the fit, alright. So, and the fit. Repeat. And the fit. And the fit. And the fit. By this, el aprendizaje nunca termina sin errores y derrotas. ¿Qué quiere decir esto, mis estimados? Que usted siempre tiene que aprender, tiene que esforzarse lo que está pasando todo el tiempo, todo el tiempo, entonces usted tiene que ver las cosas que están pasando alrededor suyo, ¿verdad? Entonces, usted dice, 
eh, el aprendizaje nunca termina sin errores y derrotas. ¿Qué va a pasar en el aprendizaje? Que usted va a tener errores y va a tener derrotas, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir esto? Pues usted dice, Dios mío, yo no aprendí el tema de ahora. No lo aprendí para nada. No le entendí al teacher para nada. Entonces yo lo motivo a usted que en este momento usted se enfoque que tiene que salir adelante para poder completar lo que usted quiere este día. Yo la entiendo, la entiendo, lo entiendo, que está cansado y son dos horas que estamos juntos, ¿verdad? Pero, mire, esto le va a ayudar a que usted salga adelante, salga adelante ¿verdad? Pero, dígame, Wendy Baires, Wendy Baires, me levantó la mano. ¿Tiene alguna preguntita, Wendy? No, para nada, teacher, solo dijo que levantáramos la mano a quien habíamos leído el material. Es, solamente... Eso, eso es bello. Vaya. Entonces, empecemos con la clase, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ir acá. Y vamos, no sé si ya completaron varios ejercicios que, hemos, que teníamos que haber completado la semana pasada y ahora. ¿Ya lo completaron? ¿Sí? Ya, ya lo vimos. Very good. Vamos, pasémonos al siguiente. Y vamos a ver, espérenme, vamos a ver. En este caso, vamos a ver, quiero ver dónde estamos. Permítame un segundo. Quiero ver. Permítame, permítame. El, el, el manual del estudiante. No sé si lo puede ver. Aquí está, permítame. A ver, aquí sigue, 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 sigue. Permítame. Bueno, entonces nos vamos para acá. A lo bonito. Está lo bonito. Aquí. Vale. A ver. Get to know someone. A ver si aquí ya, ya hablamos lo que estábamos hablando anteriormente. Y nos vamos para el alfabet. Let's repeat alfabet. 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 All right. Let's repeat. Let's repeat A. 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 C. C. D. 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 E. 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 F. F, F, G, G, H, H, I, 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 J, J, K, K, L, 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 M, 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 Pero M, 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 la manera que yo, yo, lo, yo lo pronuncio. M, 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 N. 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 O. 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 B. 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 Q. 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 R. 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 S. S. T. T. U. U. B. 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 W. W. X. 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 Y. Y. Z. 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 Ronquito, ronquito. Z. 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 May, maybe you, you wanna be asking like, I already know this picture and why you are repeating the same thing. No, the thing is that que nosotros tenemos que saber pronunciar bien las palabras, porque cuando, cuando le di la vez pasada, la clase anterior, usted no sabe si la persona le va a empezar a hablar diferente. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando usted se, disculpe la expresión, ¿verdad? Usted se topa con una persona con diferente acento. Es ahí, el, es ahí el problema, 
que usted dice que me está diciendo. Por ejemplo, usted se topa con la gente de India. Ellos, estas personas son bien especiales. Y le van a decir un día. Ahí ellos hablan así, miren, le voy a decir así. I don't know what you're talking, I don't know what you're talking about me, my friend. I don't know what you're talking about me. Repeat it after me. Y usted dice, ¿qué dijo? Repeat, repeat one, one, one more time to last name. Repeat one more time to last name. Pero como usted habla inglés, ¿verdad? Y habla inglés. Y, I'm, y usted viene bien, bien, viene bien bonito, bien bonito. Y le dice, I'm sorry, mister. What are you talking about? Uh, I want to know your last name. Oh, you're talking about my last name. Entonces ahí empieza el dilema, ¿verdad? Que usted le empieza a decir, ok, my last name, por ejemplo, mi apellido, mi primer apellido es Camilla. El segundo es García. Y me dice él, would you please repeat your last name? Eh, phonetic, phonetic expression. ¿Y, y, qué, ¿Y qué dijo? Y usted dice, ¿qué dijo? Last name, ok. My last name is Escamilla. Ok. L. I mean, I'm sorry. E. As in Edward. S. As in Sam. C. As. Charlie. A. As in Anna. M. As in Mario. I. As in India, L as in Larry or Larry, L as in Larry, and A as in Ana, es Camilla. Lo que quiero que entienda usted es que usted va a ver que hay una pronunciación siempre diferente. Si usted, y ellos, ellos no le van a decir es Camilla, ellos le van a decir es Camila pero usted tiene que estar pendiente de eso, que le diga, es Camila, oh, ok, este, él, él está pensando esto, y entonces ahí viene usted, ¿verdad? Por ejemplo, yo le digo, Marlene, could you please spell your last name phonetically? Go ahead, Marlene. B, um, as, as, um, B, Hacen B, ok, ok, go ahead. A de Ana. A, A, A. De Ana, as Ana. No, repeat, A, as Ana. A, as Ana. R, as, as Rat. Eh. Next, next. R, as, as Rat. Ajá. Uh -huh. E as easy. Easy, uh huh. Are uh, as rat. As rat, uh huh. And A as Anna. Very good. Round applause for you. You see? Pero esto, esto se va a dar cuando usted tenga un. No contornazo, ¿verdad? Pero que usted tenga un dilema con una persona que no le entiende. Lo que le di en la, la clase pasada, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, de, 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 de India o de Irak, de Irán, y de Barrera. Bar, how, do you, how, do you, how do you pronounce your last name? Y usted le dice Barrera. Y ellos no pronuncian bien la R como nosotros la pronunciamos bien fuerte, ¿verdad? Nosotros decimos Barrera, ¿verdad? Barrera. Entonces ellos, ellos le van a decir bar Barrera. Entonces ahí van a decir ellos, how do you spell your last name phonetically? Phonetically, ¿verdad? Entonces usted dice, ah, oh, B as in boy, A as in Anna, R as in Robert, R as in Robert, E as in elephant, R as in Robert, and A as in Anna. Barrera. So, si yo le pregunto uh, a Flor, le digo, Florcita, how do you spell how do you spell your last name phonetically? My last name is um, F. Uh, no, F your your last name, last, last name, last name. Last name. Ah, okay. 
Ay, vaya a dar, está difícil. Dele, dele, dele. <ríe> ok. Eh, 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 B, B, uh, as, ay, no, no sé con qué. B. <ríe> ah, pues, no, pero tiene as, que tener, tiene que tener en medio, acuérdense, pero permítame. No se, no, 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 no se ponga así, este, ¿cómo le digo? Nerviosa ni nada, vaya. B. As, B. as en Víctor. As, eh, ah, ok. As en Víctor. Ajá. Uh, A. A. As en Apple. Very good. And L. L. Um, Yellow. No, L, no, no. No, no, no. L as Laura. Laura, ok. Y son dos L, ¿cómo es? Dos. Lo mismo. Tú dices L as Laura, L as Laura again. Ajá. Ok. Ok, L es, es as en, a, en Laura. Uh -huh. uh, L as en, as en, en Laura. Uh -huh. um, a um, as en Apple. Uh, D as, as en <laughs> Doris. Very good. Ok. Um, a. A. a Eh, ya se me olvidó el apellido. <ríe> eh, eh, um, as en... Apple. Apple, ok. Um, R. Ok, R. Uh, as en... Um, Robert. Robert, ok. Um, e. E. As en... Um, elephant. Elephant. Ok. Eh, eh. Es. 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 Um, I don't know. <laughs> es. Hacen Sam. As, hacen as Sam. Um, hacen Susan. As. Um, okay. Susan. Uh, very as good. Very good. Susan. Very okay. good. Round applause. Lo que ustedes <laughs> tienen que hacer es esto. Todo, para todos. Esta es una respuesta para ustedes. Todos. Cuando alguien les pregunte esto, ustedes tienen, tienen que mencionar lo más pronunciado y lo más corto que se pueda, ¿verdad? Eso es porque uh -huh. un día le va a pasar. Por ejemplo, yo le digo, Diana Ruras, Dianita, how do you spell your last name phonetically? Your last name. R as Robert. Uh -huh. U as Umbrella. Uh -huh. D M as Dinner. Ah. Uh -huh. A as Anna. Ajá. Y S as... Uh, no sé. Sam. Sam. Very good, very good. Pero, como le digo, usted tiene que estar a la expectativa porque si, si me va a confundir más de lo que estoy por su, su apellido, no le voy a preguntar a, aquí a Dianita y me va a decir su apellido, ¿cómo es? Eh... Quiero ver dónde está Diana, pero la voy a buscar aquí. ¿Dónde está Dianita? No la veo, no la veo, pero... Pero, pero su apellido es Dumas, ¿verdad? ¿Dumas o...? No, es, es Rudas. Rudas, perdón, es, Rudas. Imagínese, imagínese, vaya, si, si usted me dice... Ok, yo le digo, Dianita, su apellido es Rudas. Could you please spell your name phonetically? Usted me dice... R as renovation. All right. ¿Cuál es su apellido, eh, Dianita? Se lo digo de nuevo. Sí, ¿cuál, cuál, no, ¿cuál es su apellido? ¿Cuál es su apellido? Rudas. Rudas, vaya, yo digo R as in renovation. U as umbrella. Ese es pasable. D as in destruction. A as amazing. S as simultaneous. O sea, yo me voy a quedar así como que, 
qué me está diciendo? O sea, no entiendo. O sea, si yo no entiendo qué es destruction simultáneos, entonces usted tiene que usar las palabras más cortas. Si yo le digo, Alexa Méndez, how do you spell your last name phonetically? Uh, my, um, for instance, my special for last name, um, M. As. As. Uh -huh. Sería M. M. E. M. D. Sí, sí, pero per permítame, la, la, la voy a interrumpir con todo respeto, per uh -huh. permítame. Usted, yo le digo, pero si yo le pregunto, porque yo no le, uh -huh. yo soy, yo soy un ruso. Ah, de cuenta que soy un ruso. <risa> si yo le, ni, ni el color, ¿verdad? Nada que ver. <risa> Entonces, yo, yo le digo, Miss Méndez. Uh -huh. Y se lo pronuncié bien bonito, Méndez. Uh -huh. Yo le digo, Miss Méndez, could you please spell your last name phonetically usted viene y me dice M hacen ma Mario uh, yeah, uh -huh. sí, lo entendí vale, vamos, vamos, vamos. Eh, démosle, démosle, uh -huh. démosle dale M hace uh -huh. Mario Very good. y um, iglesia as eh, as uh -huh. iglesia no, pero yo soy ruso y como yo, como, como yo voy a saber, yo soy ruso, como, como, yo, como yo voy a saber qué iglesia se dice. Iglesia. Eh, la, ajá, ajá, no, no, ajá. tiene que ser una palabra compaginada a lo que, a lo que es su apellido, ¿verdad? Entonces, usted me dice, M, as en Mario. Y, y, as, Edward. As, Edward. Ajá. ajá. En. En. Hace. ¿Qué podría ser? Es que Nancy, esa parte Nancy, no... Nancy. Nancy. Ah, es ah. que para esa parte no le entiendo si es... le tengo que decir traducir, o sea, en español o en inglés. Mm, La... es, es que acuérdense de que, vaya, les le digo, les digo, ahorita eh, cometimos, no el error, pero cometimos algo bien, bien coherente, lo que usted me dijo. Usted me dijo. Bueno. Emma sin Mario y me Ajá. dice y usted me dice y as iglesia pero usted Ajá. me puso usted hizo la traducción de y pero Ajá. la i de iglesia de que nosotros, ent nosotros entendemos como, como en español Ajá. entonces eh, ahí quedamos en error porque yo soy yo soy el ruso Ajá. yo yo como sé que se dice iglesia en ruso entonces yo me quedo así no, lo que tiene que hacer es vaya, y as Edward Ajá. en as Nancy de, ah, ok de, de no sería di di, as Ajá. Daniel de, podría ser Ajá. Daniel de, de, Ajá. Ajá, Daniel ah, y, y de, as de Elephant Elephant, very good. Ajá. Uh -huh. Y la C. Es, o la Z, ¿es Z o S? Es Z. Ok, Z, Z, Z. Sí, sí. Pero así, roquita, uh -huh. roquita. Z. Z. Ajá. Uh -huh. As. As. Eh, so, Zapatos. No, no, porque ese shoes es es es. Ah, ok. Ah, z as z as zita, o sea, como z, ¿verdad? O zor, zor, zor. Ah, very good, very good. Okay, very good. Round of applause for you. So, vamos aprendiendo. Mm, quiero ver a quién le voy a preguntar ahorita, que a mí me gusta preguntarle. Ah, aquí tengo, aquí era, aquí le voy a preguntar ahorita. Mm -hmm. Ah, vamos a ver cómo se llama esto. Vamos a ver. Es que no miro. No sé si es Nancy, pero no miro el apellido. Nancy Solís. Nancy, good evening. How are you tonight? Hi, thanks. 
Very good, very good. I like that. I like that attitude. How do you spell your last name, Nancy? My last name? Mm -hmm. How do you spell your last name? Phonetically, phoneticamente. My last name is S. 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 Shoes. Okay. O as only. Very good. L as lion. Very good. S as scanner. Mm, no. No, Sarah. No, no. Me lo dijo las tres primeras, me las dijo boni uh, me las dijo bonitas. S O as L. I. 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 As. As. Uh, ink. Ink. Ink quiere decir tinta. Ink. Ink. Ajá. Uh -huh. Okay. I one. as ink. Ajá. Uh -huh. S as. Uh, come on, come on. Choose again. Choose again. Choose again. Very good. Very good. Very good. <laughs> Ok, ya le pregunté a muchas chicas ahorita. Vamos a preguntarle a Ever. Ever López. Ever, how do you spell your last name? My last name is spelled this way. L as Leon. O as opportunity. Very good. E as Peter. Very good. E as elephant. Very good. E Cibra. Very good. Very nice. Very nice. Uh, Esmeralda Castro. How do you spell your last name, Miss Castro? C. The cat. As. C. As. As. Cat. Uh huh. A. As. Albert. Very good. Um, S the shoe. Uh huh. As. Ya S S as the shoes. Uh huh. T. 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 As. Tomato. Tomato. Uh huh. As 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 T as tomato as R as what? O uh -huh. as Oscar. Oh, oh, oh. Oscar. 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 Very good. Very good. Run okay. applause. Very good. Very good. All right. So, guys, remember, every time the people is asking you these questions, todo el tiempo que la, la gente le, le haga estas preguntas es porque yo no me entiendo con usted. Yo no me entiendo. No sé lo que me... Yo, yo soy el que estoy en el aeropuerto y como por fe vamos a viajar todos, ¿verdad? Todos vamos a ir a, a darle la vuelta al mundo. Por fe. Pero yo no quiero que el día que usted vaya al aeropuerto y, y le digan, do you speak English? Y que le diga, no, no, says, yes, I do. Y le digan, how do you spell your last name? Y le digo, Miss Fatima Díaz, how do you spell your last name? My last name is D as a, a day. Uh -huh. I, I is a igloo. Very good. A is a apple. Uh -huh. And Z, Z. Uh -huh. as a zebra. Very good. Let me see one one more time. Let's see. 
Uh, Mr. Gamaliel, how do you spell your last name? My last name is M. As Mario. Uh -huh. R. As Ana. R. As Romeo. Uh -huh. E. As Thomas. Very good. I. As Ink. Very good. And Nancy. Very good. E. As Edward. Z. Z. As Zebra or, or Zoom. Zebra. Very good. Run applause. Run applause for you guys. Samuel, how do you spell your last name? Uh, my last name is um, S. The, um, H, H, H. Last name, last name, last name, last name. Ah, uh, okay. A, A, the apple. No, last name, uh, la last name. Listen, listen, listen. If I ask you, how do you spell your last name? Es su apellido. Si yo le digo, how do you spell your first name? Es su primer nombre. Entonces, mi pregunta para ustedes, eh, Samuel, es, how do you spell your last name? Ah, uh, ok. Uh, my last name is um, uh, R. De um, René. Your last no. name is Hernández, ¿verdad? Ah, ok. El segundo, el segundo apellido. Last name, ajá, ajá. Last name, ajá. Last name. Last name. Ok. Age. Ajá. Uh -huh. As. As. Um, hotel. Hotel. Very good. E. Eh, eh, as. Errors. Errors. As. E. As. as eh, is. Eh, Ajá. Uh -huh. Um, R, the receipt, mm -hmm. e, uh -huh. N, N, e, the Natalie, mm -hmm. A, the apple, as apple, mm -hmm. N, um, as, uh, mm -hmm. Um, is a uh, Natalie mm -hmm. D D D as D as um today uh huh the end of today um La, uh, la última dos, le falta la última dos, dale, dale, dale. Y, ajá, y de, uh, as, 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 Eric, ajá, Eric, ajá, sí, as, as, eh, sí, as, um, so, su, very good, su, very good, very good, let's see, Salomón. How do you spell your first last name? Uh, my first name is R as mouse. No, no. Your first last name, last name, su primer apellido, como lo de tres. How do you spell your first last name? My R. R. Uh -huh. As. Um, yeah, uh, R is R as, um, um, uh, river, 
Uh, exact. Very good. Very good. Very good. Go ahead. Go ahead. Yeah. 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 Okay. Y, eh, perdón, A. Ajá. Uh -huh. Ask Igloo. Ajá. Uh -huh. B, ask. Call. B, B, B. B, B, B. B, ask what? De uh, vaca como cow. Cow. No, no, pero ahí, 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 ahí ya me está. Tra... No, tenemos que pensar en inglés. Ya. Yeah. Porque ahí, yeah. ahí, ahí, me, ahí me está diciendo <ríe> en, 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 en español. No, no entiendo, no entiendo. No se preocupe, no se preocupe. No, no se preocupe. Está bien, está bien. Ajá, yeah. porque vías en vaca, me digo, ¿verdad? Yeah. Pero me tiene que decir, por ejemplo, vías en Víctor, vaya, Víctor. Ah, Víctor, yeah. Eso, very good, very good, very good. <risa> no, no se preocupe. Y, y así vaya, va a aprender de los errores, no aprende, no se preocupe. Ok, vías en Víctor. Ah, yeah. vaya. Dele. Vías en Víctor. Y. Y. As. As. Elephant. Elephant. E R. R. Is. Um, no, R. R. As. R. Ask the. The river. River, uh huh. E A. Ah, uh, A. Um, Anna. Anna, yeah. Very good. Okay, guys. Bye. Le voy a decir algo. Usted no se preocupe cómo me va a deletrear su apellido. Lo que uno anda buscando es de que usted me mencione lo más preciso y conciso que yo pueda entenderle. ¿Verdad? Como le decía yo, si yo le pregunto a Nancy Solís cómo me deletrea su primer nombre y vengo y viene ella y me dice en hacen Nutrition a as in Alibaba. N as in Neptune. C as in Construction. Y as in Yell. O sea, yo me quedo así. Si yo soy de del Medio Oriente, yo no le voy a entender. Por eso le mandé, el, el, si, si se fijaron, le mandé esa información al, al WhatsApp para que me lo vieran, entonces eso, eso se llama el military, military uh, alphabet, que es más corto, si usted se ha fijado que a veces, por ejemplo, cuando usted mira unas noticias en, en YouTube, mira un, un ejemplo y, y, y usted mira a los policías y le dicen, alfa, 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 one, 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 alfa, alfa, one, 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 yeah, two, 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 uh, por ejemplo, two rivers, two rivers, two rivers, ellos ya se entienden, pero es corto. Pero imagínense si yo le digo... Eh, mm, Neptune, 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 Neptune. Uh, available, Available. Necro, y, y empiezo con unas palabras bien largas. Usted se queda así como que, ¿qué está pasando? No entiendo. Entonces, a lo que vamos es de que las palabras que se le vengan más cerca a usted, que se le hagan más fáciles, por, por eso yo le mandé el, el military vocabulary, ¿verdad? Digamos, el A creo que es alfa, B es a, as en boy, C as en Charlie, D as en Daniel, E as en elephant, F as en fail, y quiero ver qué más, eh, G as en guy, H as en hello, I as in ink, J as in Jordan, K as in kilo, L as in Lima, M as in Mario, N as in, N as in Nancy, O as in Oscar, P as in Peter, Q as in quick, R, quick. Romeo, Qu eh, R as in René, Romeo, mi Romeo, Romeo, no, no Romeo, Romeo, Romeo. Sierra. Um, Rom, oh, uh -huh. S as in Sierra. Yeah, very good. Tango. D as in Tango or Tomato. U as in, as in Universal. B as in Victor. Victor da, w as in Whiskey or William. S, X as in... Y, X, Y. 
X-ray, Y as in yellow. Z as in Zorro. Esas son las que usted tiene que manipular y entender que son las que usted tiene que explicar cuando le pregunten eso, porque hay personas que no le van a entender. Por más que usted esté ahí, lero, 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 no le van a entender. Y entonces es cuando ahí le van a decir, uh, Miss Solis, could you, Nancy, could you please spell your last name? Y se lo voy a decir así como con, míreme la cara, vamos a ver. Me está viendo la carita, vamos a ver, espérenme. Quiero ver, aquí me está viendo, no, aquí no. Ajá, este, me, me lo, me, me está yendo la cara, ¿verdad? Me está yendo la cara y, y si yo le digo, could you please, imagínese mi expresión, porque yo no le entendí a Nancy, no le entendí a Marilyn, no le entendí a, quiero ver quién más tengo aquí, a Alexa, no le entendí a Jenny, no le entendí a Salomón, no le entendí a Ever, pero imagínese la expresión la persona que está al otro lado del teléfono y míreme la cara que le voy a hacer yo ahí. no muy bonita verdad ni bonito verdad pero usted dice uy este señor es que le pasa está pero, a ver bueno si usted me dice luego y luego imagínese que estoy así y luego así could you please Nancy, spell your last name. O sea, usted no me está viendo, pero imagínese que así, así va a ser mi expresión. Con solo escucharme, usted va a decir, Dios mío, este señor está enojado. Le digo, Marilyn, could you please... Es, oiga, oiga, oígame mi voz. Could you please, Marilyn, spell your last name? Y usted dice, Dios mío, este señor está enojado. Y viene usted para callarme la boca, hace lo que acabamos de hacer, ¿verdad? B as in boy, A as in, uh, A as in Anna, R as in Robert, R, R as in R, as in Robert. Y es en Elephant, R es en Robert, en ella es en Ana. Y viene este para callarme en la boquita, me dice, Did you get it? ¿Lo agarró o no? Pero, yes, thank you, Marilyn. Thank you, Marilyn. Gracias, gracias. Eso le va a pasar todo el tiempo. Porque nosotros tenemos, un, o sea, los... La gente de Estados Unidos siempre tiene un acento, ¿verdad? Tiene un acento y ellos identifican quién habla inglés bien y quién no. Pero a veces, a mí me ha pasado, como le digo, me dicen, I want to speak with someone with a... I, I need to speak with someone located in United States. Quiero hablar con alguien que esté en, en, en United States. O I, I need to speak with someone located in America. Imagínense, le dicen eso a usted en español. Quiero hablar, Flor, con alguien que esté en América. Y usted, ¿de dónde está, de dónde está América? Para todo, ¿de dónde empieza América? Dónde, no, 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 ¿de dónde Pero, empieza? ¿Y a dónde termina? Desde Canadá hasta México. No, no. Desde Alaska. Desde Alaska. No, 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 come on, guys, come on. América. Si yo le digo, quiero hablar con alguien en América, ¿cuál sería su respuesta? Ah, de cuenta que se lo estoy preguntando en inglés, pero quiero hablar con alguien que esté en, en América. Nos enseñaron a nosotros que está el Polo Norte y el Polo Sur, ¿verdad? Se ganaron dos cucharas, una natalia y dos barragán. North Pole. To South Pole. Pero para ser específico, porque eso, eso usted lo va, lo va a encontrar un día, le va a decir, quiero hablar con alguien que esté en América. Y usted le dice, si yo estoy en América, ¿qué está hablando? O sea, 
No, en Estados Unidos. Ah, perdón. You need to speak with someone located in United States. Usted quiere hablar con alguien que esté localizado en los Estados Unidos. Pero déjeme decirle esto. América, y ahí se enojan con usted. Y le va a pasar, acuérdese de estas palabras, le va a pasar. América empieza del polo norte hasta el polo sur. No, pero ¿dónde está localizado? Su compañía tal vez le va a decir que diga dónde usted está localizado, ¿verdad? O a veces dicen que no. Por ejemplo, yo en mi, en mi caso, en mi trabajo, yo estoy en, en, en Miami, en Florida. ¿Verdad? Entonces ellos ya, ya se quedan, los clientes quedan así, ¿verdad? Pero si yo le digo, oh, estoy localizado en El, Salva en el Salvador, no El Salvador, El Salvador. Vienen ellos, pero vos no estás en América. Sí, estoy en América. El Salvador es de América y nosotros somos más americanos que cualquier otra persona. Le guste a quien no le guste. Si lastimosamente hablamos español, si nosotros, nosotros, tenemos que, nosotros tendríamos que estar hablando náhuatl. Si no lo sabía. Estamos hablando de un lenguaje que nos inculcaron a nosotros que no lo tendríamos que hablar. Si no, míreme, miremos la cara de nosotros, ¿verdad? Somos más, más Moctezuma que saber qué, ¿verdad? Somos más Atlacat que saber qué, ¿verdad? Somos más, por, por decirlo así, somos más inditos. ¿Sí o no? Dígame, Wendy. No, para nada, no todo, pero ok. ¿Sí o no? ¿Tenete una razón, sí o no? O sea, si usted, me, si usted, si usted mira a mí, o sea que yo me miro, mire, vamos a quitar los lentes. Mira mis no, ojos. No, no, me, 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 me mira los ojos azules, ¿verdad que no? No, no, para no, nada. No, no para nada, ¿verdad? Y entonces, nosotros somos más, y tendríamos que hablar náhuatl. Pero ese no es el caso, ese es otro, ese es otro mm. tema, esa es historia. Pero lo que quiero decir yo, when you are talking with someone that speaks English, cuando usted está hablando con alguien que habla inglés, and they ask you, hey, Where are you from? ¿De dónde tú eres? Y usted le dice, oh, I am from El Salvador. Y a él le queda bien, oh, ok, ok, ok. Pero a lo que voy yo de que nosotros tenemos que hablar esta lengua y, la, y esa fue la que nos inculcaron nuestros padres y nuestros antepasados. Si usted sabe historia, usted va a decir, tiene razón, Mr. Camilla, porque nosotros... Tendríamos, y yo, yo no sé cómo se habla la lengua náhuatl. Que no viene el caso de lo que estamos hablando, pero lo que yo quiero decir es esto: ¿verdad? cuando yo vea de que yo soy el, el ruso, que no tengo nada de ruso, ¿verdad? yo le digo, mis. Quiero ver, vamos a le voy a preguntar a alguien aquí que no le he preguntado. Vamos a ver. Si yo le digo, Miss Fátima, le digo, Fátima, how do you spell your last name? What would be your answer? My last name is Diaz. Uh -huh. How do you spell Diaz? I'm sorry. How do you spell Diaz? Mm. D-I-A-C. I don't, I don't, I don't understand what you're talking about, uh, Miss Diaz. How do you spell your last name phonetically? D as day. Uh -huh. I is uh, an igloo. Igloo, uh huh. A as a apple. Uh -huh. D, D as a two. Very good, very good. You gotta ver, uh, Miss Letona. How do you spell your last name, Miss Letona? L E E T O N A. Very good, very good. 
¿Sabe qué es lo que, me, lo que me agrada de ustedes? De que están entendiendo cómo se le está preguntando y cómo están contestando. Ahora le digo yo a Miss Letona. Miss Letona, how do you spell your last name phonetically? Porque no le, no le entendí. Yo soy ruso, soy el, el de, allá, de, allá, de, de, de allá de no sé dónde, allá del otro lado del mundo, allá de donde está el hielo. Pero yo no entiendo, yo le voy a decir, oh, Letona, Letona, how do you spell your last name, de Miss Letona? ¿Cómo me, dígame, ¿cómo, me lo, cómo me, lo, me lo deletearía, Miss Letona? L. As. Profe, sí que no le escuché nada porque todo se me trabó. Ah, vaya. Entonces, no, le está preguntando de que, how do you spell your last name phonetically? Se me ha quedado pausado. Va, no se preocupe. Le voy a preguntar a otra persona. No se preocupe. Vamos a ver. Eh, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Vamos a ver, le voy a preguntar aquí a Miss, eh, Mr. Julio. How do you spell your last name phonetically? <coughs> M as a mother ah. O as an ocean L as an lemon uh -huh. I as an igloo uh -huh. N as an nurse uh -huh. A as an apple Very good, excellent, very good. Nice try, nice try. Yo le digo, Samuel, how do you spell your last name? Phonetically. Me escucha, sí. Yes, yes. Okay. Eh, me dio. How do you spell your last name phonetically? Last name. Relatives name is uh, Samuel, ¿verdad? Your last name. Your first name is Samuel. But your last name, your apellido. Ah, okay. Um, last name is uh, Rivera. But, uh, uh, escúchame la pregunta. Como que yo le diga, en español, va, yo le digo. ¿Cómo me deletrea su apellido fonéticamente? A veces ni entendemos qué es fonéticamente. No sé sí, si sí. ustedes enti lo entienden. En español lo entienden. ¿Qué es fonéticamente? Yo no, yo no lo entendía. O sea, no, no quiero jugar con su inteligencia, pero yo, yo no lo entendía cuando me dijeron, eh, 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 dame tu apellido fonéticamente. Y me quedé fonéticamente, me quedé así. Entonces me quedé viendo así para todos lados. Yo, ¿A dónde estoy? Dije yo. Entonces, usted tiene que decir, ok, yo le dije, ok, e s c a m i l -E l l a no, fonéticamente, entonces cuando le dicen fonéticamente, quieres, yo quiero saber qué quiere decir cada, cada, cada palabra de su apellido, de, de, su, de, sea, de su apellido, cada letra. cada letra, perdón, eso, eso, cada letra. Eso quiere decir, cuando le digan, how do you spell your name phonetically? Entonces usted viene, por ejemplo, digo yo, aquí está Miss Diana Rudas, y ella me dice, my last name phonetically is R as Robert, U as, as Umbrella, D as in Diana, o Daniel, a as Ana en es as Sam. Eh, y la, la respuesta que ustedes usted me están dando están perfectas, tan bellas, pero acuérdense que si le dice phonetically es que usted ya, ya, ya tiene que deletrear porque no le entienden. Y usted dice en su cabecita, dice, Dios mío, este señor no me entiende. Ah, a ver qué está pensando este cabezón. Y usted dice, no, vaya. My last name is B as boy, O as Oscar, R as Romeo, J 
J as Jordan and A as Anna. Y, y, y se lo completa usted dice Borja. I'm sorry, pero como quieren escuchar un, un, un acento, usted le dice Borja. Castro. C as Charlie. A as Anna. S as Sam. T as Tomato. R as Robert and O as Oscar. Castro. Chacón. C as Charlie. H as Hotel. A as Anna. C as Charlie. O as Oscar. And N as Nancy. Chacón. Siempre que vaya, que le, le pregunten que lo, le, lo, le, lo deletre fonéticamente, al final usted lo repite, ¿verdad? Así como hacía hispano, hispanamente, así, ah, perdón, no sé si es la presión hispanamente, creo que usted lo tiene que repetir. Por ejemplo, mi apellido, a mí no me dicen, ¿cómo usted, cómo usted pronuncia mi apellido? Un voluntario, ¿cómo lo pronuncia mi apellido? Ya lo saben, ¿cómo lo pronuncian? Dígame uno. Camilla. ¿Cómo? Es Camilla. Ajá. ¿Otro más? ¿Otro más? Es Camila. Eso. Ajá. Y eso lo va a decir un, un gringo o otra persona de allá de Europa. Es Camila. Camila. Si yo digo barrera, de allá del, de, de allá del otro lado van a decir barrera. Si yo digo, ru, yo digo rudas, dicen rudas. Si yo digo molina, yo le digo molina, dicen molina. Dicen borja, borja. López, lo, lo, ese López. Por ejemplo, yo le digo, a mí me ha pasado que yo estoy hablando con clientes donde yo trabajo y me dicen, uh, le digo, me, me have your last name, ¿cuál es tu, tu, tu apellido? Le digo, me dicen, uh, yo, yo, yo conozco López. Y ella me dice, oh, my last name is uh, López. Y yo, no, López, no, López. Y entro en dilema, por eso, para, para respetar, usted dice, ok, López, Barrera, Rivera, Molina, Borja. López, quiero ver qué otro hay aquí. Uh, Méndez, uh, Díaz, Orellana. No dicen Orellana, sino que dicen Orellana. Entonces usted no se va a sentir ofendida, ofendido cuando le digan su apellido así. Usted dice, ah, este es, este, este muchacho es, es, es gringo y no sabe, porque Orellana, pero le van a decir Orellana. O dicen, Letona, Letona. Quiero ver quién más está aquí. Es, eh, bueno. What I'm trying to what I'm trying to tell you guys is that you need to you need to understand when people is asking you questions. Si yo le pregunto, ¿cuál es tu apellido? Usted me dice Rudas. ¿Cuál es tu apellido? Rivera. Pero si yo le digo en español ¿Cuál es tu apellido fonéticamente? Y eso le va a pasar en inglés. How do you spell your last name phonetically? Ah, uh, Rivera. R as Robert. I as in Ink. B as in Victor. E as in Elephant. R as in Robert. And A as in Anna. Ya sabe usted ese punto. Entonces, voy a dejar de compartir ahorita y voy a pasar lista. Permítame. ¿Hay alguna pregunta que tengan ahorita en este momento, mis niños bellos? ¿Sí? Yo digo así porque yo, yo soy el mayor acá. <ríe> no sé. Yo soy el mayor. 49 years old. 49 años, pero... Bueno, vamos a pasar lista. Y ese es otro... Vamos a ver, permítanme. Vamos a pasar lista. Y vamos ahí con... Y solo me, me, me contesta, yes, I'm here, present. Y es todo. Vamos a ver. 
Hoy es. What day? Le pregunto, what day is day? Monday. Monday what? For, for, for what? Today is September 4th. Sep eso, September 4th, what? Fourth. What? September 4th, what? Falta ahí, falta el año. 2023. 2023. Very, very good, very good. Okay. Alexa Lucia Mendez Perez. Yes, I'm here present. Very good. Si se, se fijó, el gringo le va a decir Perez, pero te dice Pérez, ¿verdad? No dice Pérez, yes. pero él le va a decir Perez. Perez. Uh, ajá, Perez. Ok, very good. Ana Elsie Santos Gómez. Ana Elsie Santos Gómez. Teacher. Dígame. Está en el seguro, me dijo que le iba a escribir. Mm, pero acuérdese que, que eso es lo que no quiero que entienda, ¿verdad? Yo le puedo, les puedo, yo lo puedo pasar, pero yo, o sea, ahorita el sistema solo me va a escuchar que usted dijo presente. Si no está, pues <risa> ni modo, ¿verdad? Pero bueno, gracias por el, el mensaje. Ana Elsie Santos Gómez está en el seguro. Bueno. Vamos con el siguiente. Este, Diana Beatriz Rudas Hueso. Present. Very good. Diana Jocelyn Borja de Núñez. Present. Very good. Elías Ulises Ayala Muñoz. Elías Ulises Ayala Muñoz. Es aquí. Ernesto José Andrade Medina. Es aquí. Esmeralda Grisel Castro Ayala. Present. Very good. Ever Alexander López Martínez. Present. Very good, sir. Fátima del Rosario Díaz de Hueso. Present. Very good. Gamaliel Martínez Escobar. Gamaliel Martínez Escobar. Yo acabo de llamar Gamaliel. Present. Very good, sir. Present. Guadalupe del Carmen Mendoza Solórzano. She's not here. Jonathan Alfredo Mengíbar Acevedo. Present. Excellent. Julio Ernesto Saí Bolina Mejía. Julio Ernesto Saí Molina Mejía. Okay. Lilian Marilyn Barrera Castillo. Yes, I'm here Mar present. Very good. Nancy Elizabeth Solis Sanchez. Present. Excellent. Orfa Lisette Barrera de Payas. Present. Thank you. Rosalinda Joana Letona Marroquín. Rosalinda Joana Letona Marroquín. Ok, she's not here. Salomón Heriberto Rivera Chacón. Yes, present. Excellent, sir. Samuel Al Antonio Rivera Hernández. Present. Excellent, sir. Wendy Sofía Orellana Calderón. Present, I'm here. Very good. Wendy Janet Virus Rojas. Presente. Present. Very good, Miss. And uh, Senia Yamilet Nieto de Orellana. Senia Yamilet Nieto de Orellana. She's not here. Jenny Carolina Tovar Velasquez. Present. Excellent. And Flor de Maria Valladares de Torres. Present. Excellent. Very good. No mencioné a alguien que me lo diga ahorita. Dígame. Eh, creo Profe, que mi, a mí me sacó el sistema. Mi, mi no, no sé no si me mencionó. ¿Cuál es su nombre, mi estimada? Joana Letona. Rosalinda Joana Letona. Rosalinda, ya, ya, aquí está, ok, ya está, no se preocupe, aquí ya, ya lo mencioné, Rosalinda, Joana Letona está aquí, ¿y qué más? Profesor, aquí, 
Julio. Dígame. Julio. Julio, Ernesto, es ahí, Molina, Mejía. Sí, no pude activar mi micrófono, por eso no pude responder. Oh, ok, pero ya está aquí, no se preocupe. Very good, very good. All right, guys, sí, let's sí. get back on track. Let's get back yes. on track. And right now, I don't know if you have any questions so far. Uh, before we continue with the class, I uh, just want to make sure that you guys are completing your platform exercises. Están completando su ejercicio de la plataforma? Yes? Sí. Very good. Very yeah. good. I, I just want to make sure. Remember, remember that you need to have the 80 percent para que usted tenga el otro espacio, el otro, el otro módulo. Acuérdense que esa es una oportunidad que a nadie se le da. En aprovechela. Yo trato la manera, o sea, de, de explicarle como a mí, como a mí me hubiera gustado como le explicaran. Acuérdense, verdad. Pero bien bonito, verdad. Y si usted tiene una pregunta, if you have any questions, please raise your hand and tell me, Mister, I don't understand what you're talking about. No tenga pena. Y yo le vuelvo a explicar. Aquí, aquí, aquí no hay carreras. Yo le vuelvo a explicar. Pero si, si yo asumo de que usted entendió, yo paso al siguiente tema. Y nos vamos, ¿verdad? Dígame, Lower Hand. ¿Quién fue Lower Hand? Mm, a ver. Yo creo que la tengo. Dios mío. No. Entonces, ok. Let's get back on track. Let's see. Ah, uh, me está fallando el audio, Jonathan. Ok, ok, ok. No worries. Ok, vamos a ver. Permítame. Dígame. Yo tengo una duda. Dígame. Cuando, cuando por ejemplo, eh, estamos deletreando nuestro apellido, en este caso, eh, cuando, por ejemplo, en, en, en mi apellido dice, comienza con M. Entonces digo, em, as, eh, cuando digo as, es necesario decir an, eh, mother, o solo puedo decir em, as, mother. Eh, em, as, mother, no sé yes. si. em, as, mother. En ah. algún momento se ocupa otra, otra palabra después de as. Mm, acuérdese de que, digamos, si empieza la palabra con, acuérdese que, digamos, si la palabra empieza con una vocal, o, la, o la, la palabra empieza con una consonante, usted tiene que decir, por ejemplo, si la, la palabra que vamos a decir es Ana, usted dice Alfredo, as en Ana. As en Ana. Así, ya se lo explico aquí. Alfredo. Ok, ¿cuándo es con vocal? Ajá, permítame. Alfredo, as en Ana. Mira, así. Cuando empieza con una vocal, pero si es una consonante, es diferente. Solo dice, este, re, quiero ver todo. Dígame una palabra que empiece con una consonante. Este, mmm, ayúdeme, por favor. Nombre de River. River. Vamos a ver, River. No, pero ese by River as Robert. As Robert. Así. River as Robert. Ajá. Pero si empieza con vocal, acuérdense que tiene que poner en Ana. En Elephant. En uh, Igloo. En Ink. En Oscar. Sí. Buen, buena pregunta, buena pregunta, buena pregunta. Very good, very good. Any other question, guys? Ok. Uh, no, no, estamos para servirle, no se preocupe. Vamos a ver. Permítanme. No sé si están viendo lo mismo que estoy viendo yo en este momento. Vamos a ver. Permítanme un momento, por favor. A ver, un segundo. Mm -hmm. 
Bueno, o sea, esta, no sé si están viendo lo que estoy yo observando en este momento. Sí. Yo creo que es el mismo video que ya se lo enseñé como 20 veces, creo yo, pero lo vamos a poner en este momento. Hi everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Very good, very good. All right, I'm going to another video. Do you guys already complete these exercises that we have here? What do you do in the morning? The, instru the instruction says, quiero que me repita esto, Marilyn Barrera. Instruction. Repita. Uh -huh. Go ahead. Answers the following question about daily routine activities. Very good pronunciation. Very nice. Okay. Okay. The question says like this. What do you do in the morning? Take a shower, eat lunch, prepare my supper. Take a shower. Ya saben que es prepare my supper. For example, the breakfast? No. 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 Ah, uh, otra otra respuesta. Estaba cerca, estaba cerca, estaba cerca. It was close to that. Another, another, another answer? What would, be, what would be if I said prepare my supper? What did that mean? I'm sorry? The lunch? No. no. La cena? La cena. Uh -huh. Pupusas. <laughs> Pupusas. <laughs> Qué linda. Mire, no sé si se ha fijado, pero yo sé, aquí no vamos a hablar de religiones, ¿verdad? Pero... Cuando usted mire el, el cuadro donde dice la última cena, se ha fijado que sale ahí Jesús y con todos los discípulos. En inglés usted va a ver arriba decir The Last Supper. Let's repeat, The Last Supper. The Last Supper. La, la, última, la última cena. Uh, supper. Pero ¿cuál es la diferencia, Mr. Escamilla, entre supper and dinner? Hay mucha diferencia porque yo le digo, eh, supper es más nativo, ¿verdad? Yo le digo, Miss Castro, can we have a supper? Are you home tonight? I'm going to bring my family. Y viene Miss Castro y me dice, yes, why not? Le pregunté a Miss Castro. Eh, podemos tener la última cena en su casa, mis Castro, voy a llevar mi familia. Y me dice ella, sí, venga, no hay problema. Pero regularmente, en teoría, está desayuno, almuerzo y cena. Breakfast, lunch and dinner. Breakfast, lunch, lunch and dinner. And dinner. Ajá. Entonces, eh, eh, pero el supper es como que más nativo, ¿verdad? Usted dice, ah, oh, vamos a tener la última. Porque se puede decir, I'm going to have the last dinner with Mr. Escamilla. Mr. Escamilla. Pero usted lo, lo quiere decir más, más bonito, más elegante. Dice, oh, I, uh, we have the last supper with Mr. Escamilla. The last supper. Por eso, si usted mira ese cuadro, o si digita ahorita en, en, en YouTube, ponga the last supper. Y lo que le va a aparecer es la foto de Jesús con sus discípulos. The Last Supper. Y ahí, ahí le va a aparecer el cuadro de sale de Jesús en su última cena. Ok, very good. So, second question. I, got, I go to the park at night, in the at the meantime, in the morning. In the morning. 
In the in morning. The, in the morning. Okay. Are you sure? ¿Están seguros? At midnight. No, yo les pregunto, ¿están seguros? No sé cómo les ha salido a ustedes, pero yo ahorita vamos a ver. Vaya, si ustedes dicen in the morning, está bien, vaya. Do you go to work every day? Yes, yes I, I am. am. Yes, I do. Yes, I do. ¿Por qué yes, I do? Yes, I go. Because I work every day. Yes. Ajá, uh -huh. very good answer. Pero, ¿por qué yes, I do? Todavía falta algo más. Yes, I am. Porque es algo que hago. Exacto, exacto. Acuérdese, acuérdese que acknowledge the question. Reconozcamos la pregunta. Si yo, le, si yo le pregunto, do you speak English? Y usted me dice, yes, I do. No, I don't. Y esa respuesta, ¿cuáles son esas respuestas? Cortas. Cortas, 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 cortas. cortas. Very good, very good, very good. My class, right on. Okay. Does she brush her teeth before going to bed? Yes, she does. Yes, she does. Yes, she do. Or yes, she does she? Yes, she does. Very good, very good. I drives, I takes, I take the bus at 7 a.m. I, I take, I take. Very good. Excellent, excellent. You did a good job, you see, you see. Guys, never give up, remember. Si usted se, sale de, si usted se, se me sale de redil ahorita, le va a costar después. You're doing good, you're doing good, you're doing good, all right? So, but just pay attention. I know everybody's tired. I'm tired. Como no se imagina, estoy bien cansado, pero I'm here because I love teach. I love teaching. Entonces, si, si tienen a una persona que le encanta enseñar, usted tiene que estar receptiva, ¿verdad? Hey, vamos a aprender un poquito. Y no se me, no se me, este, ¿cómo se dice? Hay muchos diminutivos, sí, ¿verdad? Sí. Pero le, le voy a decir el mejor. No se me achicupale. ¿Verdad? Espérese, mi amor, pero ya voy a terminar. Vale, dice Calary Team. Vamos a ver. Yo creo que es el mismo, el mismo video. No sé por qué me tengo el mismo video. Permítanme. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. All right. The next the next following exercise guys it says like this. Tax number 9. Repeat tax number 9. Uh, That's number nine. Nine. Okay. All right, so, tarea number nine. Uh, let's see. Let me 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 see. Let Choices, day activity, days are done. Very good, very good, very good. Sof Sofia Orellana, could you please read that for us, please? Instruction, look at the picture and choose the activity they are doing. Very good. Uh, let's see, Samuel Hernandez, repeat that one more time. 
Uh, instruction, uh, instructions look at the pictures and choice the activity they are doing. Very good. Uh, let's see, uh, Salomon. Repeat that, please. Okay, Lisa. Instruction, look at the pictures and choose the activity they are doing. Very good. Esmeralda Castro, repeat that one more time, please. Instruction, look at the pictures and choose the activity they are doing. Very good. Uh, Julio Molina, please repeat that one more time. Instructions. Look at the pictures and choose the activity they are doing. Very good. Gianna Rodas, please repeat that, please. Thank you. Instructions. Look at the picture and choose the activity they are doing. Very good. Let's repeat. Look. 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 At the pictures. At the pictures. And choose. And choose. The activity. The activity. They are doing. They, they are, are doing. doing. Very good. Nancy Solis, repeat that one more time. The whole team, please. Instruction. Look at the picture and choose the activity they are doing. Very good, excellent. Jenny Velasquez, repeat that, please. Instruction, uh, look at the pictures and choose the activity they are doing. Very good, let's see. Uh, uh, Fatima, please, repeat that, please. Look at the pictures and choose the activity they are doing. Excellent. Let's see. Uh, Diana, Jocelyn, repeat that, please. Go ahead. Instruction load. Instruction load at the pictures I choose. The activities are good. They are doing very good. Lisette Barrera, please repeat that. Tell me. Instruction, look, and look at the picture and choice the activity they are doing. Very good. Alguien me dijo, teacher, ahí, dígame, ¿qué, qué, qué pasó? Dígame. Uh, uh, me sacó el Zoom, me sacó. No, no, creo que no se me escuchó cuando me preguntó. Oh, ¿quién, quién es usted? Perdón, su nombre. Julio, Julio, Julio. Dígame, Julio, Julio, Julio. repítame esa, esa instrucción, por favor, dele. Instructions. Look at pictures and choose the activity that I do. Very good. Gamaliel, go ahead. Instruction. Look at the, at the picture and choose the activity they are doing. Excellent. Very good. Now, so what did that means? Okay, we are, we already we already um repeat, we already pronounce the instructions, right? The instructions said instructions. look at the pictures and choose the activity they are doing. Quiere decir esto. Uh this uh, repeat the mira la, las 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 fotos mm -hmm. o las imágenes y elige la actividad mm -hmm. de que ellos están haciendo. Entonces, ¿Qué miramos aquí? Aquí el número uno, ¿cuál, ¿qué está haciendo? What he's doing? Wake up. Wake up. Despejando. Waking up, right? And Wake the second up. one. Despejando. Take a shower. Taking a, taking a shower. Y the, the third one. Shave. Rasurándose. Shaving. 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 All right. And the fourth one. No, the third one is <laughs> the third one. The third one is brushing. Rub, brushing. Brushing. Uh, and, the four, and, and the fourth one is shaving. 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 So, entonces la aquí la respuesta cuál sería? He take a shower, wake up, 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 w
Days, I show. Wake up. Wake up, okay. Wake up. What about that second one? He brushes his teeth, he take a shower or shaves? Take a shower. Take a shower. Okay. And the third one, he wakes up, shaves, or brushes his teeth. And the fourth one, he shaves, he takes a shower. Shaves. Shaves. Okay. Excellent. Very good. Very good. Now, let me send you to the breaking rooms. And I want you to, you guys, ask each other. Quiero que se pregunten entre sus compañeros what you guys have learned. Que ustedes han aprendido en este momento. Usted le puede hacer daily, le puede preguntar las, las rutinas cotidianas. Por ejemplo, si yo le digo a mis rudas, le digo, hey, Today, I wake up, I shave myself, I took a shower, I dress up, I ate, and I draw my car, and I worked. So le dije a ella, hoy me levanté, me bañé, me, me resuré, este, comí. Manejé mi carro y trabajé. Ok. Quiero que hagan eso. Le puedo mandar breaker rooms. Permítame. Vamos a ver. Póngale ahí join, ¿verdad? Join, join. Vamos a ver. Estamos aquí. Vamos a ver. Lo que no aceptaron, por favor, este, siempre denle join, por favor, para participar en la clase, ¿verdad? Hola, hola. Hola. Ya estamos aquí Bye. todos. Very good, very good. All right, hold on one second. Estamos acá, ¿verdad? Bueno. 
Bueno, y aquí está el student manual. Permítame. Permítame. All right, guys. Uh, before All right, guys. Uh, before we continue. Oigo eco, oigo eco, oigo eco, oigo eco, permítame. A ver, están viendo el video, están viendo el video que estoy viendo en este momento. Yes, sí, sir. Yes, sí, sir. Ok. No. Yes. Bueno. Before we go ahead and double check the information that we've been checking so far, guys, I want you to you guys double check that we've been learning pretty much bird to be. Antes que continuemos, yo veo que hemos estado practicando el bird to be. Ahora cuando yo les pregunto algo, ustedes dicen, ah, esto es así. Y esto es así, ¿verdad? Entonces, mi, 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 este, mi respuesta a todo eso es de que usted tiene que seguir practicando. Tiene que estarse este empapando de todo esto. Acuérdense que la clase esta de dos horas no es la excepción, ¿verdad? No es la excepción. Y usted va a decir, pero yo no he aprendido nada. No, si sí aprendió algo, porque lo ha aprendido. Yo me he dado cuenta que lo ha aprendido, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le pregunto, Marilyn, are, are you Salvadorian? Yes, I'm yes. Salvadorian. No, yes. Yes, I am Salvadorian. Very good. Yes, I am. ¿Y cómo se le llama eso? Ajá, uh, es better to be. Very good. Pero ¿cómo se le llama eh, la respuesta que me dio? ¿Cuál sería? Respuesta corta. Affirmative. Affirmative Short, y respuesta oh. corta. Yo le digo, Salomón, are you from Guatemala? No. I am no. Yeah, no, I am no, not. Yeah. No, no, no. Very good. Yo le pregunto, quiero ver, vamos a ver. Es que hay personas que no les pregunto nada y se me enojan cuando les pregunto. Ya todos les pregunto, vamos a ver. Jenny Velázquez, are you from Argentina? I am not uh, from Argentina. I am El Salvador. Very good. Nancy Solís, are you from United States? No, I'm not. Ajá. Uh -huh. No, I'm, I'm not. No, I'm not. I am Salvadorian. Very good. Pero no, con solamente que me haya dicho, no, I'm not, y, me, y ya me cayó en la boca. O sea, como que dice, me que, metido. ¿Verdad? Este, Lizette Barrera, are you from Mexico? No, I am not. I am from El Salvador. Very good. Julio Molina, are you from Guatemala? Julio Molina, are you from Guatemala? Alexa Méndez. Ajá, go ahead. Ahorita. Samuel Hernández, are you from Guatemala? No, I no Guatemala. I am from... I am from Salvadorian. I am from El Salvador. Ah, I am from El Salvador. Acuérdese que cuando usted dice, por ejemplo, si yo le hago la pregunta en español, quiero que tengamos esa, esa idea, ¿verdad? Bien concreto, que yo le digo, hey, eh, Samuel, ¿Sí? ¿tú, ¿tú eres guatemalteco? Y usted me dice, no, yo soy salvadoreño. Lo mismo sería en inglés. Hey Samuel, are you from el, are you from Guatemala? No, I'm not. I am no, Salvadorian. I am Salvadorian. Yo soy salvadoreño. Obviamente okay. que usted puede decir I am from El Salvador. Yo soy del Salvador, pero si quiere decir yo soy salvadoreño, yo soy salvadoreño, I am Mexican, I am, I am uh, Salvador. Very good, very good. Excellent. Okay, so now let's see. Le voy a preguntar a Joana Letona. Are you from Colombia? Yes. 
Joana no, Letona. I'm not. I am from El Salvador. Very good. Alexa Mendez, are you from Peru? I am not uh, Peru. I am from El Salvador. Very good. Pero acuérdense que me tiene que contestar. No, I'm not. Uh, no, I'm not. Very good. No, I'm not. I am from El Salvador. Very good. All right, very good. Let's see. Uh, vamos a ver. Julio Molina, are you from Uruguay? No, I am not Uruguay. I am El no, from? I am from El Salvador. Very good, very good. Mm, let's see who else is over here. Let me double check. Let me double check. Well, the thing is, guys, that you need to. Oh, Esmeralda Castro, are you from Nicaragua? No, I am not Nicaragua. I am from El Salvador. Very good, Miss Ru Miss Rudas. Are you from Panama? No, I'm not. I'm from El Salvador. Excellent, excellent, excellent. My class, right on, right on, right on. All right, give me one second. Let's see. Oh, my. So we've been checking so far many topics, right? We're we talking checking the various temas, and I just want to make sure if you understand. Quiero estar seguro si usted entiende o entendió. If you understood, el bear to be. Acuérdese que el bear to be es es la base con el cual usted va a trabajar usted va a, a desenvolverse de ahora en adelante si usted no maneja el bird to be estamos bien equivocados bien echados a la sombra porque si no maneja eso usted va a estar perdidito, perdidita ok, entonces guys, les pregunto do you understand the bird to be do you understood the affirmative negative statements, the alphabet? Acuérdense que el alfabeto es bien letal. El alfabeto es bien letal porque cuando usted empiece a pronunciar las palabras, usted dice, ah, por eso se pronuncia. Por ejemplo, el, tengo aquí a Esmeralda, aquí en, 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 en el screen, Esmeralda Castro. Pero si usted se fija, un, un americano nativo va a decir Esmeralda, Esmeralda. ¿Por qué, por, ¿Por qué él pronunció Esmeralda? Porque la... Por la letra E. Por la letra E. ¿Y qué pasa con la letra E? Se dice I en inglés. Exactly. Very good. I love that. I love that. My class, right on. Esmeralda, all right? So, entonces, yo digo... Por ejemplo, Alexa, creo que se dice igual, dice Alexa, right, Alexa Mendes. Pero con ese, con ese, con ese acentito bonito, ¿verdad? Entonces, como lo que yo le quiero transmitir a usted es que cuando esté hablando inglés, usted tenga esa elegancia para hablar. O sea, no lo diga al, disculpe la expresión, ¿verdad? Lo que le voy a decir, no lo diga a lo machete, como nosotros hablamos, ¿verdad? Yo digo... Marilyn Barrera. O sea, pero un gringo viene y va a decir Marilyn Barrera. Marilyn Barrera. Entonces, no es que usted va a imitar, pero es que así, así se tiene que decir. Así, así se tiene que decir, porque cuando, eh, déjeme decirle, cuando yo estoy hablando español, a mí se me hace bien difícil a veces expresarme en español que en inglés. Y usted va a decir, ay, Dios mío, o sea que ya le ya les salió cabello blanco y ojos azules. No, miren mis ojitos negritos como la arena. Entonces, pero, por ejemplo, yo vi Sofía y, y yo, yo estoy acostumbrado ahorita de, de tanto que hablo, habla uno inglés, yo digo Sofía. Sofía. Y Orellana, yo no digo Orellana. Aunque no me lo crea, yo digo Orelana. Y no es porque yo quiero eh, eh, sentirme oh, el gringo, no. The thing is that you, you will learn how to speak good English. 
That's what I'm trying to tell you. You need to speak good English. Good pronunciation. Usted tiene que aprender el buen inglés, la buena pronunciación. Pero si usted está españolizando, yo no lo voy a, no lo voy a detener. Porque a veces, a veces somos hasta machistas, ¿verdad? Que, ah, no, yo digo, yo digo Gamaliel Martínez, y ese es mi nombre. No, pero el gringo le va a decir, Ga Gamaliel Martínez. How you doing, sir? Y usted dice, ¿y por qué me dice Gamaliel? Así, pero porque es la manera de la pronunciación, porque ya sabemos cómo se pronuncia la G, la A, la M, la E, la L, la I, la I y la L. Gamaliel. Marlin, M, A, R, L, I, N. Marlin, no Marlin. Nosotros decimos Marlin. No, Marlin. Marlin. Por eso, trate la manera de tener elegancia para hablar. Elegancia, aunque usted piense, no, le apuesto que le, le va a servir. A mí me ha servido mucho y por eso tengo el inglés que yo tengo. Pero ese es punto y aparte. What I'm trying to tell you guys that my question was, do you guys understood negative positive statements? Yes. What about the alphabet? Yes. What about the verb to be? Yes. If I ask you, let's see. A mí me gusta preguntar. Vamos a ver. Vamos a preguntar aquí al que, al que me aparezca. Y me aparezca aquí. Vamos a ver. Las... Le voy a preguntar a quien. Yo creo que a nadie le pregunto. Diana Jocelyn Borja. Tell me what is for you or tell me the bird to be. What it is. Son tres cosas. What it is. ¿Qué es? El bird to be. Tres. Son tres. El bird to be is what? Se lo estoy diciendo ahorita. Se lo estoy diciendo ahorita. Se lo voy a decir y quiero que lo identifique. Ma, eh, Diana. Okay. I am René Escamilla and uh, in my family there are three different people and my location is ya se lo dije todo. Bye. ¿Cuál es el ver to be for, para usted? Quiero que me lo identifique así. Si no me levanta la manita a alguien y yo le doy la, la opción para que le ayude, ayudarle a Diana. ¿Cuál es el ver to be? Vamos a ver. Levánteme una manita a alguien ahí y que le ayude a Diana y le pregunto a usted. ¿Cuál es el ver to be? No me di, no, no, no le creo que no, no, no se acuerde. Levánteme la mano, levánteme la mano, levánteme la mano. Um, Levántame la mano. Um, Levántame la manita, por favor. Quiero ver aquí. Yo. Ajá, ¿cuál es el ver to be? Quiero, quiero um, um, uh, ah, Salomón, 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 Heriberto, dígame. Am um, is R. Am um, is R. Diana. Lo, lo escuchó. Um, is, sí. Um, um, is, uh... Very good. Si yo le pregunto, Diana, how old are you? How old are you? What would be your answer? Mm -hmm. Alexa, how old are you? Gamaliel, how old are you? I am 58 years old. I am 68 years old. Very good. Look. Si yo le pregunto, how, how old are you? ¿Qué es lo que pasa en esta pregunta, mis estimados? Ahorita la, la mando. Ahí, ¿qué, qué, qué, le, ¿qué está incluido ahí en esa pregunta? El ver to be, ¿verdad? El ver to be. El ver to be. Y le estoy preguntando, le da. How old are you? Y viene, viene Gamaliel y me dice, I am. ¿Cuántos años mm -hmm. tiene, mi, mi estimado? 
Fifty-eight. Yes. I am fifty years 56. old. All right. Obviamente que como yo me yo conozco a Diana, conozco a Alexa, conozco a Fátima, conozco a Julio, conozco a Esmeralda y a cualquiera que ellos son cheradas, ¿verdad? De, de años. Si yo le digo, Esmeralda, how old are you? Viene ella y me dice, y me puede contestar como ella quiera, ¿verdad? Pero porque me conoce a mí. Viene ella y me dice, ah, ya, no, me dice, Voy a, voy a hacer un, un como un pensamiento. I am, y tal vez le pego. Vamos a ver, Esmeralda, quiero ver, yo le calculo unos 34. Espérame. Yo le digo, Esmeralda, how old are you? Me dice, 34, 34 years old. Le pegué, Esmeralda, no. Bien. Me pasé. O le, o, o le, pegué, o le pegué. No, be, be honest, be honest. Don't worry, don't worry. Cabal le hizo. Cabal. Very good, very good, you see. Very nice. Yo le digo, Julio, how old are you? Y viene Julio y me dice, I am. No, no, solo me dice, no me dice I am. Me dice, Thank you. 33. Thank you. Le pegué, Julio. Casi. Casi, vaya. vaya, vaya. 35. 35. Vaya, 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 vaya. Pero usted, porque me conoce, me dice, yo le digo, por, por ejemplo, yo le diga en español, va, mira, Julio, ¿cuántos años tenés? 35. Y mira, mira, ¿de cuántos años tenés? 34. Pero, o sea, porque ya nos conocemos, pero the right answer in this, in this context would be like this. How old are you, Alexa? Oh, I am... Uh, I am 36 years old. Years old. All right. I am 36 years old. Pero yo le estoy preguntando porque yo soy el que la voy, le voy a dar el trabajo en, en es donde necesito a Alexa que hable inglés y español. Y le digo, Alexa, how old are you? I am 36 years old. Lisette, how old are you? I am 43 years old. Very good. Uh, let's see. I like that when people just answer the right questions. The right question. Uh, Nancy, Celise, how old are you, young lady? I am 49 years old. Ah, oh, oh, very good. The same age like me. Tiene a mi me da que yo tengo 49. I am 49 years old. All right. So, Joanna, Letona, how old are you? I am 22 years old. Very good. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Diana Ruiz, how old are you? I am 33. Very good. No. Ah, pero mire, mire cómo me contestó este Diana, como quien dice, cállese. Yo no le voy, yo no le voy, no le voy a dar información. No, es que, es que así, se, así se escucha. O sea, porque esas son las dos maneras que usted va a contestar, ¿verdad? Como le dije yo, yo, yo conozco a Diana hace 10 años. Y viene y yo le pregunto, Dianita, how old? En español, Dianita, ¿cuántos años tenés? 23 años. Y así. Pero la respuesta correcta sería, si yo le pregunto, que no la conozco, yo soy el que le voy a dar un empleo en los próximos meses. Ella anda buscando un trabajo bilingüe y le digo, a Miss Diana, a Miss Ruras, how old are you? La respuesta correcta sería... Yes, I am 23 years old. Pero si me contesta así como me contestó, que casi me, me pega una cachetada, casi se no. Me dice, 23. Yo me quedo así como que, oh, ok. She don't wanna, she don't wanna talk to me. All right. Salomón. No, 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 it's okay. Salomón, how old are you? 
Yeah, uh, I am. I am thirty thirty four or years. Thirty five or thirty three. Thirty three. Thirty three. Okay. Okay. Entonces así. I am thirty three. Thirty three years or years oh. old. All right. Oh, pardon. Years. I'm sorry. Years. All right. Yeah. So, si I le pregunto, yes. very good, very good. My class. Si le vamos a ver a quién más le pregunto que, que tengo que preguntarle a todos aquí porque tengo... Jenny Velasquez, how old are you? I am 22 years old. Excellent. Uh, Samuel Hernandez, how old are you, my boy? Samuel eh, I am ¿Me escucha? Sí, 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 go ahead, go ahead, go ahead. Uh, uh, I am 27 old year. years old I am 27 uh, years old Very good years repeat, old. repeat, I am 27 years old I am 27 27 Permito Fatima Diaz, how old are you? I am 29 years old. Jo very good. Joanna Letana, how old are you, young lady? I am 22 years old. Very good. And let's Teacher, see. Dígame. Could you ask me? Who is speaking? ¿Quién está hablando? Come to ask me, Flor. <laughs> Florcita, perdón, Florcita. <laughs> How old are you, Flor? Tal vez me quito unos añitos, va. I am, <laughs> I am 38. 30, 35. No, A. 38. 30. Very, very good. Let me see. No le miro. Quiero ver, quiero ver la Florcita. ¿Dónde está? Quiero ver. Vamos a ver. Que no la veo aquí, flor, 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 flor. No me ve. Tiene la cámara encendida. Ver, sí. Aquí le voy a levantar. Ah, ya, 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 I am 27 years year old. Years. Repeat. Years. Years. One more time. Years. Years. Very good. Old. Old. Pero que se oiga la D al final. Old. Old. No. Old. Old. No. La D que, que, se, la D que se oiga al final. Old. Old. Very good. My class, right on. Very good. Very good. I like that. All right. Very good. Hey, guys, listen. Why I'm telling you all this information? Why? Because we are double checking the verb to be. I just want to make sure that you guys are understanding what is the verb to be, right? Yo solo quiero saber de que ustedes están entendiendo el verb to be. Porque no quiero pasar y no quiero que se vayan valga la redundancia de pasada con estos temas el otro módulo cuando usted llegue al otro módulo el otro profesor si no soy yo va a ser otro le va, le va a hacer las preguntas le van a decir Nancy are you okay y, y Nancy se va a quedar así como que míreme míreme mi cara quiero me mueve mi cara como me miro pero no, no me veo ahorita Vamos a ver. Yo le pregunto a Nancy. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Vamos a ver, permítame. Mírenme, mírenme. Y yo le digo a Nancy. Yo soy Nancy. Y Nancy me pregunta a mí, ¿verdad? Are you okay, Nancy? Yo así. Yo no quiero que eso pase con ninguno de ustedes. ¿Cuál va a ser la respuesta que usted va a dar si, yo le, pre si le pregunta a alguien el otro mes en una clase? 
Si le preguntan, ¿Are you okay, Gamaliel? ¿Cuál va a ser su respuesta? Yes, yes okay. Yes. No, 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 no. Yes, I know. No. Yes, I am. Yes, I'm okay. <laughs> yes, I am. Yes, I am. Acuérdense, el verbo to be. Are you okay, Lisette? Lisette Barrera, are you okay? Yes, I am. Marlene Barrera, are you okay? Yes, I am. Diana Rudas, are you okay? Yes, I am. Te le voy a preguntar otra vez a Diana. Fíjese que ahorita la acabo de ver así como que se está durmiendo. Pero le voy a, le voy a hacer esta pregunta para, para okay. ella y para todos. Que sí, Diana, pensando. are you sleepy? <risa> Ajá. Are you, se lo voy a escribir aquí, mira, antes que nos vayamos. Dice, are... Sí, me estoy durmiendo. You, exact, are you sleepy? Perdón. Yes, I am. Sleepy. No. Are you sleepy, Diana? No, I not. Very good, very good, very good. Nancy, are you sleepy? No, I'm not. Vamos a ver lo sincero, pero vamos a ver. Quiero ver, este, Gamaliel, are you sleepy? No, I'm not. Very good. Ever, are you sleepy? No, I'm not. Excellent. Lisette, are you sleepy? Yes. Yes. Yes, yes I am. Yes, I am. Very good. Very good. Sin sincera. Very good. Florcita, are you sleepy? I'm sorry. Yes, I am. Very good. Very good. Very good. Jenny, are you sleepy? Yes, I am. Very good. Yana, Jocelyn, are you sleepy? Yes, I am. Sofia, very good. Sofia, Aurelana, are you sleepy? Yes, I am. Or Alexa Mendes, very good. Alexa Mendes, are you sleepy? Yes, I am. Okay, yes. Salomon Herberto, are you sleepy? Yes, I am. All right, very good, guys. Hey, very nice. Nice to see you today. I will see you tomorrow. And I love to be with you tonight. Me encantó haber estado con ustedes esta noche. Yo creo que aprendieron un poquito de lo que trato de transmitirles. Y acuérdense, completen las tareas en la plataforma. No se olviden de eso. Y los veo mañana. God's will. Miren, nunca me voy a decir esto, miren. God's will quiere decir esto así, ve. God's will quiere decir primero Dios. Nunca me voy a decir esto, jamás. First, God. Esto no sirve. El segundo no sirve. El primero es el bueno. God's will. God's will. God's will. I will see you tomorrow. All right? Have a wonderful night. Rest. And I see you tomorrow, okay? Have a good night, guys. I love you. Take care. Okay? Good night. 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 Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye, guys. Take it easy. See you tomorrow. Take it easy. Good night. Good night. Alexa, Joanna, Sofia, Marilyn, Diana, Esmeralda. I see you tomorrow. Very good. Bye. Bye-bye. Have a good night, ladies. Very good. Very good. My class, right on. Very good. Very good. I see you tomorrow. Enjoy your night, okay? Take it easy.